日前总裁庄志荣于三天前意外去世。根据遗嘱，所有财产均由养子展玉继承。庄氏集团也将更名。展先生，庄先生的车祸真的是一场意外吗？展先生，对于三天前庄先生的车祸，你有什么看法？展先生，展先生，展先生，我有点事儿。展我父亲的车祸不是意外吗？是你做的，对不对？是。正是你父亲的司机，是我安排的。你父亲死的时候，我就在旁边，亲眼看着你父亲死不瞑目。为什么？二十年前你父母说我，是我爸他收养了你，他对我。二十年前害死我父母的，就是你亲爱的父亲。从我进入东张那一刻，我就发誓，一定要让你们庄家断子绝孙。不可能，这绝对不可能！不可能！三天后，我将全面接手庄家的产业，这是你们庄家欠我的。赵大英，看在我们夫妻场的份上，只要你签离婚协议书，我就放过你。放过？这，自从我爱上你之后，我就再也没有回头路了。上个双男一，老蔡，你父母死跟庄志荣没有关系。胡说什么？不是庄志荣，不是庄志荣，掐死了养了我二十多年的义父，伤了我最心爱的女人的心。这是你做了什么？老蔡。庄小姐已经自杀了微信，你要是想谈恋爱，就找别人。我对你来说并不合适。不会了，再也不会了。哥，对不起，我以前太任性了，我现在已经想通了。以后，你就是我哥哥。好好休息吧，明天我请你出院。
怕庄南一发现他的好哥哥和他老是有一腿。嗯，摆清楚你自己的位置，我们只是合作关系。真年轻。小姑娘占有欲还挺强啊，依我看，你不如直接入赘庄家，利用他搞垮庄芷柔，替你父母我妹妹报仇。庄南英暂时不能动，后面还有大用处。我还以为你舍不得呢，展玉，一刻别忘，要不是庄芷柔，你父母和我妹妹就不会死。你没有资格对他动情。既然选择跟我合作，就不要怀疑我。再多说一句。这个鬼子！流氓，小姐，身体好吗？流氓，我想你啊，现在只有你了。怎么了？我没事，流氓，我就是想抱抱你。舒瑶小姐回来了，白舒瑶，爸，我爸，小瑶和我一起在孤儿院长大，她身体不好，我先去小船，我打算接过来和我一起住。哦，上一世我误会他要跟我抢展玉，几次三番的折磨，就是个从垃圾堆里爬出来的野种。展玉凭什么那么喜欢你？为什么？直到那天，他死在了。为什么？为什么你还是这么傲慢？为什么死的不是你？张先生。在上升期，再吃上个把月，小姐就彻底不能怀孕了。我说继续。对不起啦，小姐。啊，我在帮展大哥整理房间。继续。嗯、我知道你喜欢展大哥，你放心，我不会跟你抢他的。展玉爱的人是你，就算你不抢，他也是你的。我现在已经不喜欢展玉了，他永远都只是我的哥哥。如果你们可以在一起的话，我会很开心的。
哥哥，噔噔噔，这是我送给你的生日礼物。这只熊呢，就代表我，以后就算我不在你身边，它也会一直陪着你的。好。大哥，我真的不是故意丢掉的。没关系，一个玩偶熊罢了。南影，不好意思啊，你送我的玩偶熊不小心被我弄坏了，叔啊以为是没用的东西，就给扔掉了。每次都是这样，明明我才是受害者，可白叔瑶一哭，好像我不原谅就是无理取闹一样。南影，我真的很抱歉，我真的不是故意丢掉的。你们都看着我干什么呀？这是一件小事儿罢了，没事儿的。再说了，这已经不是我的东西了，不用给我道歉。你真这么想？对呀、啊。刘妈，饭做好了没啊？我都饿了。啊、早就好了，我去你的家里吃饭去。双小姐，她好像真的变了。嗯。这是一件小事儿罢了，没事儿的。再说了，这已经不是我的东西了，不用给我道歉。你是不在意熊，还是不在意我？刘妈，哥和舒瑶他们不去吗？啊、哦，他们出去了。小姐，即使展少爷回来的时候，特意给你带的甜点。你明明不喜欢我，为什么偏偏记得我的喜好，一次又一次的给我洗脑？小姐，别难过，少爷心里还是有你的。刘妈。我不难过，他心里在乎谁，我都不在乎。刘妈，坐下来一起吃。不不不，哪有现任跟主子一起吃饭的？刘妈，你就当陪我嘛。反正现在这个家也就只有我们两个。哎，小姐姐当人真是苦，这回养好病啊，回到学校一定要多交些朋友啊。我呀，有刘妈就够了。您就像我妈妈一样。装满浴室里，我就能彻底丧失。小姐，对不起。我们现在怎么还不来啊？果然是翟玉新尖先生，这么忙，就要抽时间来送你。小妖。我公司有事，不能送你进去了。啊，没事，张大哥，我自己可以的，你先忙吧。拜拜。梅，哥，咱睡得好好的，别再惹事了。奇怪，怎么会忽然对我这么温柔？知道了，哥。嗯，这我爸在学校看到江晨了，我和他有过矛盾，最近不要用我做副手。知道了，总裁，需要我派人保护舒瑶小姐。不用，我刚才故意表现和张文英特别亲近，他们应该只会误会我喜欢张文英，啥都不会。调位置都不知道，完蛋！哎，谁允许你坐我的位置？啊！滚开！对不起，我不知道这是你的。转玉喜欢的女人，也不过如此。陈哥。怎么惹到你了？你放这么大脾气，他没惹到我。可是，谁叫他是展玉在乎，活该他受伤。还是陈哥牛逼，我早就看不惯他那副高高在上的样子。刚才他吃瘪的样子，真过瘾。南英，你早上坐错了位置，江城不会记仇吧？小事而已，不会。那就好。打开学校论坛。怎么了？这饭盒是刘妈亲手给我缝的
，文秀，我先走了。庄太医来了，这下有好戏看了。其实他平时那么嚣张，活该。笑死我了！看他的样子，像不像小丑？老师来了。行了，都别闹了，马上就要高考了，你们一点紧迫感都没有。南一，别站着了，回到座位上开始上课。南一，你可以告诉老师发生什么事儿吗？没，没什么事。乔装小姐这个小可怜样，陈总明知道家珍恨，还故意让他误会你在意着南一。陈总的心可真狠呐、啊！快点给我杀了！大林妈，再等我回来吧。赵梅，这件事我不会再错过你了。这是刘妈亲手给我缝制的，我一定要保护好。我明明都这么努力，想要好好生活了。为什么他们还是不放过我？我到底做错什么了？张大一，一定会好起来的。啊！啊！啊！快动手！张大一，你干嘛了？展玉，求求你接电话，求求你。展玉，展玉。小贱人，你还敢打电话？你大概不知道吧？现在这样，就是拜展玉所赐。打！不要！不要！不要！贱，这就是得罪江城的下场。哼！现在，是从你，真笑。走。张南一，别电话，张南一。再这样，就是拜展玉所赐。展玉，这一次我终于要彻彻底底的放下你